அனைவருக்கும் வணக்கம் மின் விருதால் விருப்பம் வாங்க என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கும் உங்களை வரவேற்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நிகழ்ச்சிக்கு போவோமா இன்று நாம் காண இருப்பது வேலை நாட்களை எவ்வாறு கணக்கிடுகின்றோம் எக்ஸலில் வேலை நாட்களை கணக்கிடுதல் என்பது எவ்வாறு நிகழ்கின்றது என்பதை பார்ப்போம் இதற்காக எக்ஸலில் பிரத்யேகமாக நான்கு சார்புகள் இருக்கின்றன ஒர்க் டே நெட்ஒர்க் டேஸ் ஒர்க் டே இன்டர்நேஷ்னல் நெட்ஒர்க் டேஸ் இன்டர்நேஷ்னல் இந்த ஒர்க் டே மற்றும் நெட்ஒர்க் டேஸ் ஆகிய இரு சார்புகளும் சனி ஞாயிறு அன்று விடுமுறை தினங்கள் எந்த நாட்டிலெல்லாம் அனுசரிக்கப்படுகின்றனவோ அந்த நாடுகளுக்கெல்லாம் இந்த ஒர்க் டே மற்றும் நெட்ஒர்க் டேஸ் ஆகிய இரு சார்புகளும் எளிதாக பொருந்தும் இந்தியாவை போல் சில நிறுவனங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டுமே விடுமுறை அளிக்கின்றன இன்னும் சில நிறுவனங்கள் வெவ்வேறு தினங்களில் வார இறுதிகளில் விடுமுறை அறிவித்திருந்தால் அதற்கு எவ்வாறு நாம் கணக்கிடுவது என்பதற்கு இரண்டு சார்புகள் எக்ஸலில் இருக்கிறது ஒர்க் டே இன்டர்நேஷ்னல் மற்றும் நெட்ஒர்க் டேஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ஆகிய இரு சார்புகளை பற்றி இப்பொழுது பார்ப்போம் ஏனென்றால் அது அனைத்து தேசங்களுக்கும் பொதுவானதாக உலகத்திற்கே பொதுவானதாக இருப்பதால் இந்த இரண்டு சார்புகளை நாம் பயன்படுத்திக் கொள்வோம் நான் இப்பொழுது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது மற்றும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஆகிய இரு ஆண்டுகளில் சில விடுமுறை தினங்களை மற்றொரு இணையதளத்திலிருந்து நகல் எடுத்திருக்கின்றேன் அதை பார்த்தோமேயானால் இந்தியாவில் மட்டும்தான் வருடத்திற்கு எழுபது நாட்கள் வரை விடுமுறை தினங்கள் அறிவிக்கப்படுகின்றது என்று பார்க்கிறேன் எழுபது தினங்கள் இருக்கின்றன இது போக வார இறுதி நாட்கள் இருக்கின்றன வார இறுதி நாட்களில் இந்த திருவிழா நாட்களும் இருக்கலாம் ஆக ஒரு இந்த வேலை நாட்களை கணக்கிடுவது என்பது சிறிது குளறுபடி அளிக்கின்ற ஒரு விஷயமாகவே இருக்கிறது அதை எளிதாக தீர்ப்பதற்கு இந்த இரண்டு சார்புகளும் பயன்படுகின்றன எவ்வாறு என்பதை பார்ப்போம் ஒரு வேலையை நாம் பத்து ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று தொடங்க வேண்டியிருக்கின்றது என்று வைத்துக் கொள்வோம் தொண்ணூறு நாட்கள் அந்த வேலையை நாம் செய்ய வேண்டியிருக்கின்றது ஆக என்று இந்த வேலை நிறைவடையும் என்று நான் என்னுடைய வாடிக்கையாளருக்கு சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது ஆக பத்து ஒன்பது கூட்டல் தொண்ணூறு நாட்கள் என்று நீங்கள் இடலாம் அப்படி இட்டோமையானால் என்ன பொருள் என்றால் ஒன்பது பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் மு தொண்ணூறு தினங்கள் முடிவடைகின்றது ஆனால் அன்று நம்முடைய வேலையை முடிக்க முடியுமா நிச்சயமாக முடியாது இடையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை வருகிறது தீபாவளி வருகிறது பொங்கல் தினம் வரலாம் ஆக என்று தான் முடிவடையும் இந்த வேலை இந்த விடுமுறை தினங்களை நீக்கிவிட்டு அதே சமயத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமையை நீக்கிவிட்டு பார்த்தால் என்று நம்மளுடைய வேலை முடிவடையும் என்று பார்ப்பதற்கு இந்த ஒர்க் டே இன்டர்நேஷ்னல் என்ற இந்த சார்பு பயன்படுகின்றது அதை எவ்வாறு இடுகின்ற இட வேண்டும் என்பதை பார்ப்போம் இந்த ஒர்க் டே இன்டர்நேஷ்னல் சார்பானது இந்த இலக்கணங்களை கொண்டிருக்கின்றது ஒர்க் டே இன்டர்நேஷ்னல் நான்கு உள்ளீடுகளை நாம் உள்ளிட வேண்டும் நான்கு மாறிகள் ஸ்டார்ட் டேட் அதாவது ஆரம்ப தினம் என்று வேலை ஆரம்பிக்கப் போகின்றது அதன் பின் எத்தனை நாட்கள் உங்கள் வேலை எத்தனை நாட்கள் இருக்கின்றன அதன் பின்பாக என்று உங்கள் வார இறுதி அல்லது வார விடுமுறை தினம் எப்பொழுது அதன் பின்பாக எத்தனை எந்த எந்த நாட்களில் எல்லாம் திருவிழாக்கள் மற்றும் விடுமுறைகள் இருக்கின்றன என்பதை நாம் பட்டியலிட்டால் போதும் இதில் இந்த இரண்டு இறுதியில் உள்ள இரண்டு உள்ளீடுகளும் தேவை என்றால் இடலாம் தேவையில்லாவிட்டால் விட்டுவிடலாம் ஆக ஆரம்ப தினமும் எத்தனை நாட்கள் என்பதும் கட்டாயமாக நாம் இட வேண்டும் எனவே நாம் இங்கே இட்டிருக்கின்றேன் பத்து ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று நான் தொடங்க வேண்டும் தொண்ணூறு நாட்கள் நான் வேலை பார்க்க வேண்டும் இப்பொழுது மூன்றாவது உள்ளீடை பார்க்கல் அதாவது சனி ஞாயிறு மட்டும் விடுமுறை ஞாயிறு திங்கள் விடுமுறை திங்கள் செவ்வாய் விடுமுறை இப்படியே ஒரு பட்டியல் இருக்கின்றது இந்த பட்டியலில் நம்முடைய விடுமுறை தினம் இருந்தால் நன்று அவ்வாறு இல்லாவிட்டால் என்ன செய்வது என்பதை அடுத்து பார்ப்போம் இப்பொழுது நம்முடைய எடுத்துக்காட்டான ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் விடுமுறை என்பதை எடுப்போம் ஆக பதினொன்று என்று நான் இட வேண்டும் அடுத்ததாக என்றெல்லாம் விடுமுறை என்றெல்லாம் விடுமுறை என்பதை நாம் இங்கே தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்கின்றோம் எந்த எந்த நாட்களில் எல்லாம் நமக்கு விடுமுறை தினங்கள் என்று நாம் தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டு இந்த அடைப்புக்குரியை முடித்துவிட்டு என்டர் விசையை அழுத்தினால் நமக்கு கிடைப்பது இந்த தேதி அதை நான் இப்பொழுது தேதி என்று அறிவித்துவிட்டால் பதினேழு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்று இந்த வேலையை முடிக்க முடியும் ஆக பொங்கல் தீபாவளி எல்லாம் முடிந்து பதினேழு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் தான் இந்த வேலையை முடிக்கலாம் என்று நாம் அறுதியிட்டு கூற முடியும் சரி இப்பொழுது எனக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை மாத்திரம் விடுமுறை அல்ல திங்களும் வெள்ளியும் விடுமுறை என்று வைத்துக் கொள்வோம் அதாவது இந்த பட்டியலில் இல்லாத ஒரு தினம் அன்றுதான் தினங்கள் இரு தினங்களில் எனக்கு விடுமுறை உதாரணமாக 
ஒர்க் டே இன்டர்நேஷ்னல் சார்பை எடுத்துக்கொள்வோம் பத்து ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது தான் நமக்கு ஆரம்ப தினம் தொண்ணூறு நாட்கள் நான் வேலை செய்ய வேண்டும் ஆனால் என்னுடைய விடுமுறை தினங்கள் இந்த பட்டியலில் இல்லை ஆக இந்த பட்டியலில் இல்லை என்றால் அதற்கும் ஒரு வழிவகுத்திருக்கின்றது எக்ஸல் எவ்வாறு என்று பார்த்தோமேனால் இந்த மூன்றாவது உள்ளீடு எண்ணாக இருக்கும் பட்சத்தில் அதாவது பதினொன்று ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு என்று எண்களாக இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த பட்டியலில் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் அப்படி இந்த பட்டியலில் இல்லை என்றால் நாம் ஏழு எழுத்துக்கள் கொண்ட ஒரு சரத்தை உள்ளிட வேண்டும் அந்த சரமானது அல்லது அந்த ஸ்ட்ரிங் அந்த டெக்ஸ்ட் எழுத்துக்களால் கொண்டது ஏழு எழுத்துக்கள் ஒவ்வொரு எழுத்தும் ஒரு தினத்தை குறிக்கிறது ஆக அந்த எழுத்துக்கள் பூஜ்ஜியமாக இருந்தால் அந்த நாளில் விடுமுறை கிடையாது என்றும் ஒன்று என்று இட்டால் அன்றெல்லாம் விடுமுறை என்றும் பொருள் அதே சமயத்தில் முதல் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை எக்ஸலில் முதல் நாள் எப்பொழுதுமே வாரத்தின் முதல் நாள் பொதுவாக முன்னிருப்பாக டிஃபால்ட்டாக இருப்பது ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் ஆக ஒன்று என்பது ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் தினம் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று விடுமுறை கிடையாது என்றால் அதை பூஜ்ஜியம் என்று இட வேண்டும் திங்கள் கிழமை விடுமுறை என்று ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம் அதை ஒன்று என்று இட வேண்டும் அடுத்ததாக செவ்வாய்க்கிழமை விடுமுறை கிடையாது புதன் கிடையாது வியாழன் கிடையாது வெள்ளிக்கிழமை விடுமுறை சனிக்கிழமை விடுமுறை கிடையாது ஆக நான் இப்பொழுது நன்றாக பாருங்கள் ஏழு எழுத்துக்கள் கொண்ட ஒரு சரத்தை உள்ளிட்டிருக்கின்றேன் இந்த சரத்தில் பூஜ்ஜியம் மற்றும் ஒன்று மட்டுமே இடப்பட வேண்டும் முதல் பூஜ்ஜியமானது அல்லது முதல் எழுத்தானது ஞாயிற்றுக்கிழமையும் கடைசி எழுத்தானது சனிக்கிழமையும் குறிக்கும் ஆக திங்கள் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமையில் நாம் விடுமுறை அறிவித்திருக்கின்றோம் அது போக மீதி இருப்பவை அனைத்தும் விடுமுறை அதாவது திருவிழாக்களால் அல்லது மற்ற தினங்களை அனுசரிப்பதால் வருகின்ற விடுமுறைகள் இப்பொழுது நான் இரண்டு தினங்கள் வாரத்திற்கு விடுமுறை இட்டிருக்கின்றோம் இப்பொழுது பார்ப்போம் என்டர் விசையை அழுத்தினால் இப்பொழுது எனக்கு வேறு ஒரு தினம் வருகின்றது அதை நான் தேதி என்று அறிவித்தால் இப்பொழுது பாருங்கள் பதிமூணு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்று தான் முடிவடையும் ஆக இடையில் எத்தனை தினங்கள் நமக்கு விடுமுறை இடப்படுகின்றது என்று பார்த்தோமேனால் ஒன்பது பன்னெண்டு அன்று தொண்ணூறு நாட்கள் முடிவடைகின்றன அதே சமயத்தில் நான் விடுமுறை அறிவித்தால் பதிமூணு ரெண்டு அன்று தான் என்னால் வேலையை முடிக்க முடியும் ஆக அறுபத்தி ஆறு நாட்கள் இந்த இடைப்பட்ட நாட்கள் இப்பொழுது நெட்ஒர்க் டேஸ் இன்டர்நேஷ்னல் எவ்வாறு இயங்குகின்றது என்பதை பார்த்தோம் நன்றாக பாருங்கள் இது ஒர்க் டே இன்டர்நேஷ்னல் இது நெட்ஒர்க் டேஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ஒர்க் டே என்பது ஒரு தினத்தை குறிப்பதால் அது ஒர்க் டே என்று ஒருமையில் குறிப்பிடப்படுகின்றது நெட்ஒர்க் டேஸ் என்பது எத்தனை தினங்கள் என்று நமக்கு விடையளிக்கின்றது உதாரணமாக நான் ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது முதல் முப்பத்தொன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி வரை எத்தனை தினங்கள் வேலை பார்க்கலாம் நெட் ஒர்க்கிங் டேஸ் அதைத்தான் இந்த வேலை நாட்களை கணக்கிடுதல் பார்க்கின்றது ஆக நெட்ஒர்க் டேஸ் இன்டர்நேஷ்னல் அதிலும் நான்கே உள்ளீடு தான் நாம் ஏற்கனவே பார்த்த நான்கு உள்ளீடு தான் இதிலும் நாம் திங்கள் வெள்ளி அன்று மட்டுமே விடுமுறை என்று கணக்கிடுவோம் பார்த்தால் எப்படி வருகின்றது பார்ப்போமா முதல் தினம் ஸ்டார்டிங் டேட் எண்டு டேட் முடிவில் உள்ளது இறுதி தினம் அடுத்ததாக என்றெல்லாம் வீக்கெண்ட் என்றெல்லாம் நமக்கு வார விடுமுறை நாட்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது இந்த பட்டியலில் இல்லை இந்த பட்டியலில் இல்லாத பட்சத்தில் எவ்வாறு இட வேண்டும் பூஜ்ஜியம் ஞாயிற்றுக்கிழமை வேலை உண்டு திங்கட்கிழமை வேலை இல்லை செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளிக்கிழமை விடுமுறை சனிக்கிழமை விடுமுறை கிடையாது மீதி நாட்கள் விடுமுறைகளை நாம் இங்கிருந்து இந்த பட்டியலில் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்கின்றோம் ஆக இவ்வாறு நான் இட்டுவிட்டால் இப்பொழுது பாருங்கள் இரநூத்தி இருபது நாட்கள் எனக்கு வேலை செய்யலாம் என்று கிடைக்கிறது இதை நான் கழித்து பார்த்தமையானால் முன்னூற்றி அறுபத்தி நாட்கள் வரும் என்று நினைக்கிறேன் ஆக முன்னூற்றி நாட்களில் இரநூத்தி இருபது நாட்கள் மட்டுமே நம்மால் வேலை பார்க்க இயலும் மீதி இருக்கின்ற நூற்றி நாற்பத்தி நாலு நாட்கள் நாம் விடுமுறையில் கழிக்க வேண்டியிருக்கும் திங்கள் வெள்ளி அன்று விடுமுறை விட்டு மற்றும் மற்ற விடுமுறை தினங்களை அனுஷ்டித்தமையானால் இரநூத்தி இருபது நாட்கள் தான் வேலை பார்க்கலாம் என்று எக்ஸல் சொல்கிறது ஆக இந்த ஒர்க் டே இன்டர்நேஷ்னல் மற்றும் நெட்ஒர்க் டேஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ஆகிய இந்த இரு சார்புகளும் மிக அருமையாக வேலை நாளை அதாவது எந்த நாளில் ஒரு வேலை முடிவடையும் பணி நிறைவடையும் அல்லது எத்தனை நாட்கள் இரு தினங்களில் எத்தனை நாட்கள் வேலை பார்க்க இயலும் ஆக இந்த இரு சார்புகளும் மிக அருமையான சார்புகள் இந்த சார்புகளில் மூன்றாவது உள்ளீடு ஆனது எண்ணாக இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த பட்டியலில் இருக்கின்ற விடுமுறையை குறிக்கும் எண்ணாக இல்லாமல் ஏழு எழுத்துக்களை கொண்ட சரமாக ஸ்ட்ரிங் டெக்ஸ்டாக இருக்கும் பட்சத்தில் பூஜ்ஜியம் மற்றும் ஒன்று என்ற எண்களை கொண்ட எழுத்துக்களை கொண்ட சரமாக இருக்கின்ற பட்சத்தில் அது விடுமுறை தினமா அல்லது இல்லையா 
என்பதை பொறுத்து அமையும் என்பதையும் அதில் ஒன்றாவது தினம் என்பது ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதை பற்றியும் இப்பொழுது பார்த்தோம் இன்றைய மின் விருதால் விருப்பம் வாங்க நிகழ்ச்சியில் வேலை நாட்களை கணக்கிடுதல் எவ்வாறு இயங்குகின்றது எக்ஸலில் என்பதை பற்றி பார்த்தோம் மீண்டும் அடுத்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் ஒரு எக்ஸல் வசதியுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்